Luego de los hechos ocurridos el pasado 9 de septiembre, el delegado regional de educación, José Manuel Sabías Miranda, comentó que el día de hoy, 14 de septiembre, por parte del Ministerio Público, fueron citados el director y el subdirector de la secundaria número 47, para que se les fuera tomada su declaración de los hechos. Además que el personal del plantel docente se estará presentando a declarar como sean requeridos por el Ministerio Público. ¿Qué, ¿Qué sigue? Bueno, pues sigue el proceso de investigación que ya queda en manos de la Procuraduría. Yo acabo de hablar hace un rato con el Procurador para eh, pedirle eh, que cite ya a los testigos, que es uno de los requerimientos de la señora, y que me parece que además es justo, ¿no?, que se le dé un seguimiento. Entonces ya hay un oficio también por parte del director que nosotros le indicamos que como servidores públicos estamos obligados a acudir a dar el testimonio es decir, no es que no quieran ir ni el, tanto la maestra como el, 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 el director, el subdirector. De hecho, hoy le están tomando declaración ya al director, al maestro Agustín González San Juanico y al maestro Flores. Eh, yo calculo que en el día de hoy ya toman su declaración. También declaró que existe un video que fue tomado por las cámaras de seguridad de la escuela, que ya fueron entregados al Ministerio Público. En cuanto a la atención médica, se declaró que el servicio al joven afectado será gratuito por el tiempo que sea necesario, siempre y cuando sea en una institución pública. Y también referirles que el propio, el propio director entrega un video, un video que sí es en manos de la Procuraduría, que esto hay que resaltarlo, de los hechos, ¿sí? Donde ellos... Eh, esto a petición y por indicación también del licenciado Carlos Villegas Palomino, que es... este titular de la agencia de trámite de la propia Procuraduría, que aquí está también el oficio donde él requiere de, los, de, de que le nombren los testigos, ya fueron hechos también por, el, por indicación de nosotros, por el director, a, a la propia Procuraduría. El tiempo que se necesite la Secretaría de Salud lo cubriría, ¿sí? siempre y cuando sea en las instalaciones del sector salud. Aquí hay que resaltar un tema, miren... Lo primero que, que es, tienen indicaciones nuestros directores es llevarlos a una institución pública, que fue lo que hicieron, lo llevaron al materno infantil, ahí le hicieron los primeros estudios, le hicieron incluso hasta una tomografía, y eh, ya fue decisión de la mamá de retirarlo e ingresarlo en una institución privada, de salud privada, que eso, digo, nosotros no podemos intervenir, es una decisión de que sobre el riesgo y las consecuencias, pues asume cada, cada eh, papá, ¿no? en este caso que asume la mamá. Por su parte, la Delegación Regional de Educación facilitará la información que requiera el Ministerio Público con la presentación del personal que fueron testigos de los hechos. Por ahora, el caso sigue abierto y siguen las indagatorias para determinar las acciones legales pertinentes. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Andrés Pérez.